ಸದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪದಾಚಾರ್ಯಗುರು ನಮಃ ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯವನಾಶಾ ಶ್ರೀಷಾ ಗುಣರಾಶೇ ಅಧ್ಯಾ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಧ್ವಾ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಆಚಾರ್ಯಪವನಸ್ಮಕಾರ್ಯಾನೀ ಚಾರತಿ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತ್ರೀಷ ದೇವೀ ಮಂಗಳದೇವತ ಚಿತ್ರೈಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರ ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತ ಗುರುಭಾವ ಮಂಜಯಂತಿ ಭಾತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವ ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಯ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಗರೋರ್ಭೂಯಾತ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತಿಯಾಸದ್ಗುಣೌಘಾಕರಹ ವಾದಿಗುರೋನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ಪದಾಶ್ರಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತ ಭಜತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತ ಕಾಮಧೇನುವೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ವೆಂಕಟನಾಯಕ ನಿವಾರಯಶ್ವ ನಿಷ್ಠಾ ಸಾಧಯೇಷ್ಟಾ ನಿಮಾಧವ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತ್ಥಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮಃ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದಿವಸ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧದಶಮಿ ಶ್ರೀನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವಾದಂತಹ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿರಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊರವಂಜಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊರವಂಜಿ ತಾನು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವರ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದಳು ಮೂರನೇದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ವರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತಿ ಇವು ಮೂರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಿರಾತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಲು ಅವನ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಖಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು ಮುತ್ತಿನ ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು ಅಂದರು ಕೋಲ ನಾಡುವ ಬನಿ ಬಾಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ಲೀಲೆ ಕೊಂಡ ಆಡುತ್ತಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅನಂತಾದ್ರೀಶರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಥಾಭಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾಡೊಳಗಿನ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡುವಂಥ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಕೋತ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಡ್ಕೋತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಒಳಗೆ ಪತಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ತೂತು ಅಂತ ಉಗುಳುತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲ ವೈಶ್ಯದೇವ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಗಲು ಇರಳು ಹೀಗೆ ಗೋಳು ಹೊಳುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಅದನ್ನು
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಮೃತ ಅಷ್ಟು ಕುಡುಕೋ ಅನ್ನಂತೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿತವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಅರ್ಥ ಅಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೋಕ ಭೂವರ್ಲೋಕ ಸುವರ್ಲೋಕ ಮಹೋಲೋಕ ಜನೋಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಕೆಳಗಡೆ ಅತಲ ವಿತಳ ತೂತಳ ತಲಾತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮರಿಷ್ಯತೇನ ಸಂಶಯ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಡ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಕೊರವಂಜಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಾಗವರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಯಾರು ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಣ ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಕುಲಮಾಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪವಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಪಾದದ ರೇಣುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವಳ ಹಳಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊರವಂಜಿ ಕಥೆನೇ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಳ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊರವಂಜಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಆಯಿತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬಕುಳಮಾಲ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಕುಳಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯಮ್ಮ ನೀನು ಮುಖ್ಯ ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದೇನು ನಾನು ಆ ವಾತಾವರಣ ದಿವ್ಯ ದೇವ ಎಂದೆನಿಸುವ ತಿಳಿ ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಂಬುವರು ಯಾರು ತಿಳಿ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ದಾಸರಾಯರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಹ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದು ವಾಸಿಷ್ಠ ನಾಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪೇಳೆ ಪನ್ನಗ ವೇಳೆ ತಿಳಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಜನ ರಾಣಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರುವ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಗಮ್ಯ ನಂದೆನಿಸುವ ಗುಣವಂತ ಹಣವಂತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗುಣನಿಧಿಯೇ ಬಲು ಹಣವಂತರಾಗುವರವನಿಂದಲೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದಾವು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿರುವ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮನ್ಮಥ ಎಂದೆನಿಸುವ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೀತೆ ಇದು ನಾವೇಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೀತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಾರೆ ತಿಳಿದೀತೆ ನೋಡಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮತ ಮನ್ಮತ ಸುಂದರಾಂಗ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅವಳು ಹೋಗ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಘೋರವಾದ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ವರಾಹ ರೂಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಾರೆ ತಿಳಿದೀತೆ ವರಾಹ ರೂಪ ಸುಂದರ ರೂಪವೇ ಹಾಗೆ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಚಿತ್ರವೀರಿಯನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಂಬಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಬಾಲಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು ಪಾಂಡುರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ದರ್ಶನ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಆಪಾದನೇನೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೊತ್ತರ ಇವಳ ಚೊಕ್ಕತನ ಪೋಪದೆಂದು ಪೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಪಡೆದು ಕಕುಲಾತಿ ಪಡುವಂತೆ ಪೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನ್ಮತನನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾಲ ಅಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಬೇರಾವ ದೇವರಿಗುಂಟು ಲೋಕದಳು ಅಲ್ಲೇನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆನೋ ಎರಡನೇ ಮದುವೆನೋ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮರಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯಿಗುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ತೋಂಡಮಾನನ್ನು ಕರೆದು ವಸುದಾನನ್ನು ಕರೆದು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಹೇಳಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಚಾರ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೇನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ ನೀ ಮಾಡು ಸರ್ವೇಶ ಬೇಡ ನೆಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣದಾಡಿದ್ರಂತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಚ್ಚುತಾನ ನಾಮವೆಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ತಲೆಗೆ ಹೇರಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲವು ವಿರಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಒಡೆದಾಕಿದರು ಆ ಹಾಕೊಂಡಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಕಿದರು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ದೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥವ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮದ್ವೇಷ ಗರ್ಪಿಸಿ ಮುಂಜಿಸಿರುವಂಥ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತಕ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರು ಯಾರದ್ದು ಅಂದರು ಪದ್ಮಾವತಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಂದು ಅಂದರು ಜಾತವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರು ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನನ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ನೋಡಬೇಕೇನು ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿ ಜಾಕ್ಷ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಚಂದ್ರ ಕೋಟಿ ಸುಶಿ ತಲಂ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಜ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬುಧ ಅವನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಇರಲಿದ್ದಾನೆ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು ಎಲ್ಲ ಮಂದವಾಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಗಳು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಬೇಕು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ನಿತ್ಯ ಸಚ್ಚಿದ ಆನಂದ ರೂಪಿಣೆ ಅಪ್ರಾಕೃತನಾದ ನಿತ್ಯನಾದ ಸತ್ಯದಾನಂದನಾದ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಅಖಿಲಾಂಡ್ ಕೋಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಆಕಾಶರಾಜ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಈ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಾದ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಾಸ ಮುಂದಾದ ದಶಮಿ ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ ಬರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ಇದ್ದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುದ್ದು ಮುಖದವಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಲುವೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗುರುವರ್ವ ಎತ್ತಿ ಶುಕ್ರವರ್ವ ಎತ್ತಿ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯೋದೇನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬ
ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾನೆ ಬಂಧುಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಂಧನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಾಶ ರಾಜನಿಗೆ ಬಂಧನ ಉಂಟು ನನಗೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವದ ಬಂಧನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಧನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರಿ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂಧನ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಗೇನು ಬಂಧುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳಿಸೋಣ ಗರುಡ ಶೇಷನ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗರುಡ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಶೇಷ ಮಾರ್ಗ ಎರಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಗಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಚಾರ್ಜು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಉಡುಗೊರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಸೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲೇನು ವರ್ಷದ ಆಯವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಏನು ವರ್ಷದ ಆಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬೋನಸ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಯವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಅಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವೈಭವದ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ದರ್ಶನ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನ ಋಷಿಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೋಣ ಅವನ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಭೋಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಡಿಸಿದಂಥ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಂಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯ ನೀನು ನಮಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಹಂಚಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಯವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಅವರ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಕಿನ್ನರರಿಗೆ ಕೆಂಪುರುಷರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬೂರು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸವಾಹನವನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ವಾಯುವಾಹನ ವಾಯುದೇವರು ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಬರೋಣ ರುದ್ರದೇವರು ಬರೋಣ ಸ್ವಹಾದೇವಿ ಸ್ವಹಾದೇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಿಂಧು ಗೋದಾ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವೋ ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಹರಿ ಮೆಚ್ಚುವನು ದಾಸರ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಕಲ್
ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಗಿಣಿ ಪಾಠದಂತೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖ ಅರಳುತ್ತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿದರು ಬಕುಳ ಮಾಲ ಬರ್ತಾಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಂಗೆ ಯಾವ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಲು ಅಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಋಜುಗಣಸ್ಥರು ಹೆಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂದಿ ಪಿನ್ಯಾಚಾರ ಹತ್ರದಲ್ಲೂ ತಾನು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶೋಧೆಯಾಗಿದ್ದಳುಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ಇವಳು ಬಕುಳಮಾಲ ಅಲ್ಲೇನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹಿರಿಯಳಲ್ಲ ಆದರೂ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಗದ ಜನರ ಪಾಲಿಸು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾನು ಹೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಷಣ್ಮುಖ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊ ಆರು ಕಡೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಆರು ಕಡೆ ಮುಖ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನ್ಮಥ ನೀನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಯಾಕೆ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಕರಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಮನ್ಮಥನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಬದಲು ಯಮಧರ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಚಿತವಾದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ವರುಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ದೀಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹಾಕಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಿಂಕರರಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಾವು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಜಲವ ಬಳಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಎಂಜಲವ ಬಳಿದ ಯಾವ ರಾಜಸೂ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಟೊಂಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ವಸಿಷ್ಠರೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ಕುಲದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂದರು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಕುಲದೇವತಾ ಅಂದರು ನ ಕುಲಂ ನಗೋತ್ರಂ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕುಲದೇವತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಮಿ ಶಮಯತೆ ಪಾಪಂ ಶಮಿ ಶತ್ರು ವಿನಾಶಿನಿ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಯ ಧನುರ್ಧಾರಿ ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಮಿ ಪೂಜಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರಾಹದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಲದೇವತಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದರು ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಆಕಾಶರಾಜನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಟೋ ಗಿಂಟು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಕಾಶರಾಜನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಸಾಲವಾಗಿ ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದ ಸಾಲಪತ್ರವನ್ನು ಬರಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರನೋಟ್ ವಾದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾವತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಟ್ ದಿವಸ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು ಕಲಿಚರಿಸುವ ಪರಿ ಅಂತ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಂದರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಪ್ಪ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾದವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂದ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡು ಮತ್ತು ಸೂಪವನ್ನು ಮಾಡು ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪವನ್ನು ಮಾಡು ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿರಲಿ ತುಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾನು ಜಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನಂ ಸರಸ್ವತಿ ಕುರಿಯಾತ್ ಭಕ್ಷಂ ಬಾಯುರ್ ಜಗತ್ಪತೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಾಂಪುಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು ವಾಯುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದ ಯಾಕೆ ವಾಯುದೇವರು ಭಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿರಲಿ ತುಪ್ಪ ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪ ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿರಲಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪವನ್ನು ಮಾಡು ತೊವ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿಗೆ ಗರುಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಡೀ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕೋದು ಅಗ್ನಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಹಂಜಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಸಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಂದರು ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯೇ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಜನ ಆದರೂ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಆದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರು ಯು ಆರ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಭೋಜನ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪ ಬೇಡ ಅಹೋಬಲ ನರಸಿಂಹ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಹ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಒಕ್ಕಲು ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರು ಒಕ್ಕಲು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರ್ಯಂತ ಕೂತರು ಅಂದರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತುಪ್ಪವು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಾಗಿ ಬಡಿಸಲು ಅಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಾಯ ತಪ್ಪದೇ ತಾ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣವೆಂದ ಏನು ಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬಡಿಸೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಾಯಸ ತಿಂತಾರೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ
ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರು ಚಿಕ್ಕವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಡ್ಡವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾನು ಹೋದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೋದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರಿ ದೇವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮೊದಲೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ ಎಂಥ ಭವನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರಲಿ ಅವರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚೇಚರ ಭೂಚರ ಜಲಚರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೊಂಡಮಾನ ಬಂದು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎದುರುಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ಇದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ವರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೊಂದು ಹಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗೊಲ್ರು ಗೊಲ್ರು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಹೂರ್ತ ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರ ಪೂಜೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧರಣಿ ದೇವಿ ಆಕಾಶರಾಜ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರೋ ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಗಂಧರ್ವರು ಕಿನ್ನರರು ಕೆಂಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾರತಮ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಶಾಗಾರ ಗಜಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ವರಪೂಜಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಚೀಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದಾಸಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಖಂಡಗಟ್ಟಲೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸಿಷ್ಠ ಮೈತ್ರ ಅವರನ್ನ ಕೌಂಡಿಣ್ಯ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಯಯಾ ತೇಸ್ತೃ ಪ್ರಭೋತ್ರಾಯ ವಾಸಿಷ್ಠ ಮೈತ್ರ ಅವರನ್ನ ಕೌಂಡಿಣ್ಯ ತ್ರಯ ಋಷ್ಯಪ್ರವರ ಅನ್ವಿತ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಶೂರಸೇನ ಪೌತ್ರಾಯ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರಾಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ ರೂಪಿಣೆ ವರಾಯ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರಾಯ ಈ ಕಡೆ ಆತ್ರೇಯ ಅರ್ಚನ ಅಶ್ವಾಶ್ವೇತಿ ಪ್ರೇವಾಣಿತ ಆತ್ರೇಶ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸುವೀರ ಪ್ರಪೌತ್ರೀಂ ಸುಧರ್ಮಣಸ್ತು ಪೌತ್ರೀಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶ ರಾಜತನಯಾಂ ನಾಮ್ನ ಪದ್ಮಾವತೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀಮಹೇ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರವನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಪಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಪಠಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ಕಮಲ ಭೋ ಸೋನರ್ಗುರತ್ಮಾಮೃತ ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರ
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಮದುವೆ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಕಬಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕಂಕಣ ಬಂಧನ ನಾಕಬಲಿ ನಾಕ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ವಸ್ತುತಃ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಧನ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ವೈಭವದ ಮದುವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನಡೆದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೂ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅವರು ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವರು ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರದರು ಕೇಳಿದರು ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಗಬಾರದು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳೋದು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಪುರುಸೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀರಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ವರ್ಷ ಭವೇತ್ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಲಾಲನೆಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮಗುವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೋ ಏನು ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೋ ಮಾವ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೋ ಮೈದ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ನಾದ್ನೀರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅಳತಾ ಇದ್ರು ಹತ್ತು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇವತ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಃಖ ಇದೆ ಯಾವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಬರ ಮಂದಿರಂ ಸುರಗಣಾಹ ಯಶ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಸೇವಕಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಸುರಗಣ ತವ ಸೇವಕಾಹ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಃಖ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಪ ಜಪ ತಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ ವೈಕುಂಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯಸುವವಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸ ದೇವರ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ದಶಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಡ್ಡ ದಶಮಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ತಾನು ವೈಭವದಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಗರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆಗಳೇ ಬೀಗರು ಅವರೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಉರುಟ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಸಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಚಂಡಾಟ ಆಡಿಸೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಕರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಲೋಕದ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲ ರೂಪ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು
ಇವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂಡಮಾನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆನಯ್ಯ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವ ಕೊಡೋ ಉಡುಗೊರೆ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೀನ ನೀನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಅರಮನೆಗಳು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಲಿಯುಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ನೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಂತೆ ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಮನೆಯೇ ಇವತ್ತು ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಿರುಮಲೆಯ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡೇನೋ ಆ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಆಶ್ವೀಜ ಆಶ್ವೀಜ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಂಥ ದಿನವೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಗರುಡ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷತಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರು ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಮಂಚಾಲಯ ರಾಘಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸಮಂಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮೋದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮೋದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಂತೆ ತಾನು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿದ್ದಾನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಇಂಥವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಚಕ್ಷು ಸ್ತ್ರೀಯ ಶ್ರೋತೃ ಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಸಿಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವ ಮಗು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವಂಥ ಬಾಯಿ ನಾಲಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಥಾ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಬೇರೆ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಇವುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಮಹಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗಿರಿಯ ಮಹಿಮಾ ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ದಿವಸ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ದಶಮಿ ತನಕ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್
ಸಾಗರದಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿಂಧುವಿನಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಆದರೆ ಬಿಂದುವಿನಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣವರನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ವ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳೂರು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳೂರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಪ್ಪಾದಂಗಳವರ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳ ಅಂತನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಉಭಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ವಾದರಾಜ ತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೋಜಾಯತ್ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯ ಸರ್ವದೇವೈಕ ಸಜ್ಜನಾಂ ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣಾನೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ದೋಷ ಸರಸಿ ಜನಯನೋಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ತೇ ನಮಃ ಆನಂದತೀರ್ಥ ವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನಾಮ ಇದೆ ಅದು ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಪುರಾತನ ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಅಂತ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಬೇಕು ಸೂತ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕುಂಭಕಾರ ಅಂದರೆ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಜೋಡಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಜೈಮಿನಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಶೇಷ ಪೈಲೂರು ಮಾಡಿದ ದೇವಿ ಮಾಂಸ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ದೇ ದೇವತಾ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದೇವತಾ ಪರವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಏನು ಭಾಗ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವಿ ಮಾಂಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೈಷಪೈಲರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಜೈಮಿನಿ ಮಾಂಸ ಬಂದವಂತು ತನ್ನ ಅದು ಜೈಮಿ ಹೆಸರೇ ಜೈಮಿನಿ ಮಾಂಸ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೈಮಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕರ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಂತ
ದೇವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಆತಂಕ ಪುಟ್ಟವನಂತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷ ಹಾಕಿದ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಆ ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಏನು ವರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತನಗೆ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊರವಂಜೆ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನೇ ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಸೂತನ ಸೂತ್ರ ಮುಚ್ಚತೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ವರ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾರ ಕೊರವಂಜೆ ವೇಷ ಯಾರು ಹಾಕಿದರೋ ಅವನೇ ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಇನ್ನು ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೂಚನಕ್ಕೋ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಂಕ ಶಂಕಚಕ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಂಟದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾರು ಶಂಕಚಕ್ರ ಧಾರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಂಕಚಕ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಸೊಂಟದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊಂಟದಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದರೆ ನದಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟ್ಬೋದು ಅವರ ಭವಸಾಗರ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುವಂತೆ ಸೊಂಟದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಕಾರ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ ನಂತರ ಈಗ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬೇಕು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಫೋಟೋದಂತೆ ದೇವರ ಫೋಟೋದಂತೆ ಇರೋವ್ರು ಯಾರು ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಿಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಂಬ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಆಕಾರ ಇವ ಆಕಾರ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಸೂತ್ರ ಅವರ ಆಕಾರದಂತೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಂಬ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೂತ್ರಾಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಯಾರು ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇಡೀ ವೇದವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರವಿದ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಆಕಾರ ಇದೆ ಯಾವುದದು ಆಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ರೂಪವನ್ನು ಸೇದ ಐದು ರೂಪ ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನ ನಾರಾಯಣಾದಿ ರೂಪ ಅಥವಾ ವಾಸುದೇವಾದಿ ರೂಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪ ಅಥವಾ ಐದು ರೂಪ ಉಳ್ಳವನು ಅಂಥವನು ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರೇಶು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೇಶು ಆಕಾರ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಅನಿರುದ್ಧಶ್ಚ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಆ ವೆಂಕ
ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಏರಿದ್ರಂತೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದು ಅದ್ರಿ ಅದು ಅದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಅದ್ರಿ ಮಹಾಸಂತರಿಂದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತುಳಿಯಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಏರಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಥ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಜ್ಜನರ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಜಲ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಲಾಟೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶನಾಗಿ ಬಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಈ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವರಹ ವಿಠಲದಾಸರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಅನಂತಾದ್ರಿ ಅನಂತಾದ್ರಿ ಸರ ಅವರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರ